আসসালামু আলাইকুম মাই বিউটিফুল পিপল কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও বেশ ভালোই আছি তো আজকে আপনারা আমার থামনেল আর টাইটেল দেখে বুঝে গেছেন আজকে ব্লগটা হচ্ছে আমার কিচেন ট্যুর নিয়ে তো আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার কিচেনে তো আমার কিচেনটা কিন্তু আমি অনেকবার আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি বাট অফিসিয়ালি আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা ব্লগ শেয়ার করছি আর সেটা হচ্ছে আমার কিচেন ট্যুরের ব্লগ তো আমার কিচেনে এন্টার করতেই ডান পাশে আমি একটা কনসিলার টেবিলে কিছু প্ল্যান্ট লেগেছি রেখেছি আর আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন আমি কিন্তু গাছ খুবই পছন্দ করি তো লেফট রাইট দু পাশে গাছ রেখেছি তারপর একটা পেন্টিং রেখেছি আর এই পাশে আমি আমার চাবি রাখার আমাদের কারকি রাখার একটা হুক রেখেছি আর কিছু দূর হাঁটতেই এখানে হচ্ছে আমার কিচেনের ডাইনিং টেবিল আর পাশেই ওয়ালটা হচ্ছে আমার বার্ন উড দিয়ে করা এটাকে বলা হয় বার্ন ওয়াল তো এই ওয়ালে আমি কিছু পেন্টিং দিয়ে এটাকে ডেকোরেশন করেছি আর ওই পাশে যে তিনটা দরজা দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে হচ্ছে আমার একটা বাথরুম গেস্ট বাথরুম বা পাশেরটা হচ্ছে আমার লন্ড্রি রুম আর সোজাসুজি যেই ডোরটা আছে সেটা হচ্ছে আমার শু ক্লজেট আর এই পাশেই হচ্ছে খুব বড় একটি স্ক্রিন ডোর এটা হচ্ছে আমার ব্যাকইয়ার্ডে যাওয়ার ডোর আর এই জায়গাটা আমার খুবই পছন্দ কারণ হচ্ছে এই কার্টনগুলা যখন আমি সকালে ওপেন করে দিই আমার পুরো ঘরটাতে সূর্যের আলোতে ভরে যায় আর সেই জন্যই এই জায়গাটা আমার খুবই পছন্দ আর এখানে বসে কফি আড্ডা বলেন আমাদের যত তো হাসি কোলাহল ঠাট্টা সব হয় এই টেবিলেই আম মানে আমার দিনের মোস্ট অফ দ্য টাইমই যায় কিচেনে আর আমার বাচ্চারা এখানেই হোমওয়ার্ক করে এখানেই বসে এখানেই খায় আমার একটা ফর্মাল ডাইনিং রুম আছে যেটা আমি মাঝে মাঝে আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো যাই হোক আমি আমার প্যান্টিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো প্যান্টিটা হচ্ছে হাতে লেফট সাইডে আর এই প্যান্টিটা আমি অর্গানাইজ করে রাখার চেষ্টা করি আর এই প্যান্টি অর্গানাইজের একটা ভিডিও আমার ব্লগে আছে আপনারা যদি চান কেউ এটা ঘুরে আসতে পারেন আমি কিভাবে আমার প্যান্টিটাকে অর্গানাইজ করে রাখি আর ওই বাস্কেটে কিভাবে লেভেল করে আমি সব সেপারেট করে রাখি আমি সবই ওই ব্লগে শেয়ার করেছি তো আপনারা যদি কেউ চান আপনারা কিন্তু ওই ব্লগটা ঘুরে দেখে আসতে পারেন তো আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি আমার কিচেনটাকে খুব সুন্দর করে টিপটপ করে অর্গানাইজ করে রাখার জন্য কারণ আমার কিচেনটা হচ্ছে আমার মোস্ট ফেভারেট প্লেস আমি কিন্তু আমার কিচেনটা আমি খুবই যত্ন করে আদর সোহাগ দিয়ে আমার কিচেনটাকে আমি সাজানোর চেষ্টা করেছি জানি না কতটা করতে পেরেছি তাও আমার মনে হয় আরেকটু অ্যাড করলে বুঝি ভালো হয় এরকম মনে হয় আর আমি শুরু সব মেয়েদেরই এরকম মনে হয় আর এইটা হচ্ছে আমার অ্যানাদার মোস্ট ফেভারেট প্লেস আমার কিচেনের মধ্যে সেটা হচ্ছে আমার কফি বার তো কফি ভাড়ের নিচে যে ক্যাবিনেটগুলো আছে সেখানে আছে আমার কাচের বড় বড় যে প্ল্যাটারগুলো যে গেস্ট আসলে আমি সার্ভ করি আর পাশেই আমার যে ওয়াটার পট আছে কফি মগ আছে আর আমার কফি বারে দুইটা কফির মেশিন আছে একটা হচ্ছে নিনজা আর একটা হচ্ছে ক্রিলিক আর পাশে মানে এই দুইটা কফি মেশিনের মাঝে আমি রেখেছি হচ্ছে কিছু কফি কিছু টি ব্যাগ আর পাশে রেখেছি দুইটা কুকি জার আর এটা রিচেবল যাতে আমার বাচ্চারা যখনই কুকি খেতে চায় সহজেই নিয়ে নিতে পারে যাতে আমার হেল্প করতে না হয় আর এই কফি বারের উপরে যে ক্যাবিনেটটা আছে এই ক্যাবিনেটে আছে সব আমার টি পট থেকে শুরু করে কাপ থেকে শুরু করে প্লেট ইভেন আমার কফি ক্রিমার এভরিথিং আর উপরে তাকে আমি কিছু অনেকগুলো চকলেট হাইড করে রেখেছি দেখতেই পাচ্ছেন চকলেট হাইড করে রেখেছি হচ্ছে আমার বাচ্চাদের কাছ থেকে কারণ ওরা যদি এই চকলেট দেখে তাহলে সারাদিনই চকলেট খাবে ভাত মাছ আর কিছুই খাবে না তো সেই জন্যই আমি উপরে রেখেছি যখন খেতে চাই আমি নিজে নিজেই দিয়ে দিই আর এই পাশটাতে আমি রেখেছি আমার কফি সুগার ক্রিমার আরও কিছু চকলেটও আছে ভেতর দিকে আর এই পাশটা হচ্ছে আমার ফ্রিজের এক পাশ এখানে আমি ম্যাগনেট দিয়ে কিছু ছবি আমার বাচ্চাদের আর্ট করা কিছু স্টিকার লাগিয়ে রেখেছি আর বা পাশে আমি একটা ছোট্ট একটা পেন্টিং হ্যাং করেছি আমার কফি বারে তো পেন্টিংটা আমার খুবই ভালো লেগেছে সেই জন্য আমি এটা আমার কফি বারের পাশে লাগিয়ে রেখেছি তো আমি দূর থেকে আমার ফ্রিজের যে জায়গাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি 
তো ফ্রিজটা আর খুলে দেখালাম না কারণ ফ্রিজটা ভেতরে দেখার মতো তেমন কিছুই নাই ওখানে শুধু খাবার আর অন্য টুকটা জিনিস যে ফ্রিজে রাখার মতো যা যা আছে তাই আছে তো আমি একদিন আপনাদের সাথে ফ্রিজের ফ্রিজটা আমি কিভাবে আমার ফ্রিজ অর্গানাইজ করি সেটার একটা ব্লগ আমি শেয়ার করবো আপনাদের সাথে আর ফ্রিজের উপরে যে বাস্কেটটা দেখছেন ওইখানে আমি রেখেছি কিছু ব্রেড অ্যান্ড চিপস আর বাচ্চাদের যে হটডগ বান ওইসব জিনিস আর আমার কিচেনের এবার আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ডান পাশের দিকটা আর ডান পাশে যাওয়ার আগে যে কিচেন আইল্যান্ডটা তার পাশে আমি একটা ছোট্ট একটা প্ল্যান্ট রেখেছি তো আমার বা পাশে কিচেন যে কাউন্টার টপ আছে তার উপরে আমি রেখেছি আমার পেপার টাল রোল ব্যানানাগুলো হ্যাং করে রেখেছি আর আমার মাইক্রোওয়েভের উপরে আমি কিছু ডেকোরেশন রেখেছি আর এখানে কিছু কুক বুকও আছে যেগুলো আমি নিতান্তই ডেকোরেশন পারপাসে রেখেছি আর এখানে ছোট্ট ছোট্ট আমি শো পিস দিয়ে আমি আমার এই জায়গাটাকে ডেকোরেশন করার চেষ্টা করছি আর তার উপরে বা পাশে যাই আছে আমি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো তার আগে আমার যেই ক্যাবিনেট আছে ক্যাবিনেটের উপরে ড্রয়ার আছে তো ড্রয়ারে আমি কুক বুক রেখেছি তো আমি হান্ড্রেড টেন পারসেন্ট শিওর এমন কোনো বাঙালি রাঁধুনি বা রমণী নেই যার কাছে সিদ্দিকা কবিরের এই বইটা নেই তো আমার কাছেও একটা আছে এটা নিয়ে এসেছিলাম আমি আমার আম্মুর কাছ থেকে তো এইবার আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আমার মাইক্রোওয়েভের উপরে যে ক্যাবিনেটগুলো আছে ক্যাবিনেটে কী রেখেছি তার আগে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমার পেন্টিংটা এখানে কিন্তু আমার আমার বাচ্চার আমার বর্ডার এখানে আমি একটা ফ্যামিলি ফ্রেম মতো করেছি আর ক্যাবিনেটের উপরে আমি কিছু ডেকোরেশন আইটেম দিয়ে আমার ক্যাবিনেটের উপরটাকে একটু সাজিয়েছি তো ঠিক আছে এবার খোলা যাক হচ্ছে আমার এই ক্যাবিনেটটা ক্যাবিনেটের ভিতরে আমি আমার কাচের যেই বোল প্লেট গ্লাস আছে ওগুলো কিভাবে আমি রেখেছি সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর আপনারা আমার ব্লগ যারা প্রথম থেকে দেখেন তারা কিন্তু জানেন আমি কিন্তু কাচের জিনিস খুবই 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 পছন্দ করি তো সেই জন্যই আপনারা একটু বেশি পরিমাণে কাচের জিনিসই দেখতে পাবেন তো আমি যেহেতু আগেই বলেছি আমি কাচের জিনিস খুব পছন্দ করি সেই জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি আমার কাচের জিনিসগুলোকে খুব সুন্দর করে মানে অর্গানাইজ করে রাখার জন্য তো এই পাশে আমি রেখেছি একটা ফটো ফ্রেম যেখানে আছে আমার বর আর আমার বাচ্চাদের ছবি তার পাশে একটা এয়ার ফ্রায়ার আর তার পাশে আমি রেখেছি আমার যেই মগগুলো আছে মগের একটি স্ট্যান্ড আর এই স্ট্যান্ডটা আমি অ্যামাজন থেকে কিনেছি তো এই হচ্ছে আমার বাপাশের ক্যাবিনেট যেখানে আমি রেখেছি সব আমার গ্লাসগুলো তার উপরেই কিছু বোল সার্ভিং বোল যেগুলো সেগুলো রেখেছি তার পাশে আমি আমার গ্লাসগুলো রেখেছি তার পেছনে আছে হচ্ছে আমার বাচ্চাদের সিরিয়াল বোল আছে আর ওইখানে আমি একটা আমার যেই ওটাকে বলে হচ্ছে এগ প্ল্যান্ট যেই জগটা আছে সেটাও রেখেছি এখানে কারণ আপনারা অনেকেই আমার এগ প্ল্যান্ট যেই জগটা আছে এটা নিয়ে কমেন্ট করেছেন আর সবাই খুব পছন্দ করেন তো আরেকটু বাপাশে গেলেই এটা হচ্ছে আমার সিঙ্ক আর সিঙ্কের উপরের এই জানালাটা হচ্ছে আমার আরেকটা প্রিয় জায়গা কারণ আমি যখন থালাবাটি মাঝি বা যাই করি আমি কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি কারণ আমার ব্যাকহ্যাডে অনেক 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 হরিণ আসে তো আমার সিঙ্কের পাশেই আমি রেখেছি হচ্ছে ডিশ ওয়াশার সোপ আর আমার স্ক্রাবার যেগুলো থাল বাসন মাজার আর তার পাশেই রেখেছি একটা হ্যান্ড সোপ তো আমি যথাসাধ্য মানে সব সময় চেষ্টা করি আমার সিঙ্কটাকে খুব ক্লিন রাখতে তার পাশেই আমি রেখেছি একটা প্ল্যান তো আপনারা আর লক্ষ্য করছেন কিনা জানি না আমার কিন্তু খুবই প্ল্যান পছন্দ সেই জন্য যতটা সম্ভব যেখানে সম্ভব আমি আমার গাছপালা রাখতে পছন্দ করি তো বা পাশের এই ক্যাবিনেটটাতে আমি সচরাচর ঘরে যখন ব্যবহার করি যেসব বোলগুলো আছে বোল বাটি যেগুলো আছে যেগুলোতে আমি রান্না করার পর সার্ভ করি ওইগুলো রেখেছি আর এই পাশের ক্যাবিনেটটাতে রেখেছি হচ্ছে প্লেট আর কিছু বোল তো দেখতে পাচ্ছেন আর আমি মেকশোর করি আমি যেই বোল সার্ভিং বোলগুলো কিনি আমি খুব চেষ্টা করি যাতে আমি লিড সহ কিনি মানে ঢাকা সহ কিনি কারণ ঢাকনা সহ কিনলে আমার সেটা খুবই ভালো লাগে কারণ 
খোলাটা তখন সেটা রাখতে আমার কাছে ভালো লাগে না সেই জন্য যথাসাধ্য সম্ভব আমি ঢাকা দেওয়াই ওটা কেনার চেষ্টা করি আর এই ক্যাবিনেটটা একটু ব্যতিক্রম কারণ এখানে আমি রেখেছি আমার ড্রাই স্পাইসগুলো হলুদ মরিচের গুঁড়া তো আমি আমার এই পাশের ক্যাবিনেটের নিচে রেখেছি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি স্টোভের সাইডে এখানে সব আমি স্প্যাচোলা আমার তেলের যে বটলটা আছে সেটা আর এখানে সল্ট আর স্ম্যাশারটা রাখা আছে আর তার পাশেই আপনারা যে ইয়ালো কুকি জারগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলোতে আমি কি কি রেখেছি এটা হচ্ছে তিনটার একটা সেট আর এই সেটটা আমার সাথে আছে বহু বছর ধরে তো যেটা সবচেয়ে বড় জার সেটাতে আমি রেখেছি ময়দা আর এই পাশেরটাতে আমি রেখেছি চা এটা হচ্ছে লুসটি আর এই পাশেরটাতে আমি নর্মালি টি ব্যাগ রাখি বাট আজকে এটা হচ্ছে ফাঁকা কারণ টি ব্যাগটি শেষ হয়ে গেছে তো এই হচ্ছে আমার স্টোভ যেখানে মানে সব ম্যাজিক অ্যাকচুয়ালি এখানে হ্যাপেন হয় অল দ্য ম্যাজিক হ্যাপেন হিয়ার তো আমি যখন আমার রান্না বাড়া শেষ হয়ে যায় আমার স্টোভটা ক্লিন করে আমি কিন্তু এরকম করেই আমার এই মার্বেলের ট্রেটার দিয়ে আর সল্ট অ্যান্ড পেপার শেকার আর স্পুন যে রাখার জায়গাটা আছে ওটা দিয়ে এইভাবে রাখতে পছন্দ করি আমার খুব ভালো লাগে আর এই যে উপরে যে ইট সাইনটা এটা কিন্তু আমি নিজের হাতে করেছি আর যে স্প্যাচোলাটা ওটা আমার গিফট ওটা হচ্ছে আরম থেকে আমার একদের আমাদের একজন বড় ভাই গিফট করেছে তো আমি কিন্তু চুলার আমার চুলার ডান আর বা পাশে দুটো ড্রয়ার আছে তো ডান পাশের ড্রয়ারটাতে আমি স্প্যাচোলা টং এসব রাখি আর বা পাশে যে ড্রয়ারটা আছে সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আছে আমার সব নাইফের কালেকশান কারণ আমি কিন্তু আমার নাইফের কালেকশানেরও একটা ব্লগ আছে সেটা আপনারা চাইলে ঘুরে আসতে পারেন দেখতে পারেন আমার কাছে কত ধরনের নাইফ আছে তো বা পাশে আরও একটা ছোট একটা ক্যাবিনেট আছে যেখানেও আছে আমার কাচের জিনিস তো আমি আগেই বলেছি কারণ আমি কাচের জিনিস অনেক পছন্দ করি আমার পুরো বাড়িতেই আমার ক্যাবিনেটগুলো ঘুরলে মোস্ট অফ দ্য ক্যাবিনেট খুললে আপনারা পাবেন কাচের জিনিস আমার স্টোর রুমে অনেক আছে আর আমি যদি অদূর ভবিষ্যতে কোনো দিন আমি আমার বাড়ির ট্যুর করি তখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার স্টোরেজে আর কত কাচের জিনিস জমানো আছে তো এই ক্যাবিনেটের নিচের দিকেই আছে হচ্ছে আমার স্পাইসের বক্স যে বক্সটা আপনাদের অনেকেরই খুব পছন্দ কারণ আমি যখন থেকে এই বক্সটা শো করেছি আমার মেসেজ করে কমেন্ট করে অনেকেই জানতে চেয়েছেন আমি এই বক্সটা কোথা থেকে কিনেছি আর আমি সবাইকে বলেছি এই বক্সটা আমি কিনেছি টিজে ম্যাক্স থেকে তো আমার চুলার বা পাশে যেই ক্যাবিনেটটা আছে তার মধ্যে আমি রেখেছি সব আমার ইলেকট্রিক গ্যাজেটগুলো যা হচ্ছে আমার হ্যান্ড ব্লেন্ডার চপার আর তারপরে হচ্ছে কফি গ্রাইন্ডার স্যান্ডউইচ মেকার ওয়াফল মেকার রুটি মেকার সব কিছু এখানে রাখা আছে আর এখানে যেগুলো বাকি টোস্টার বা টোস্টার ওভেন জায়গা হচ্ছে না সেগুলো আমি রেখে দিয়েছি আমি স্টোরেজে আর আমি ওপেন আমার ওভেনটাও একটু আপনাদেরকে ওপেন করে দেখিয়ে দিলাম তো ডান পাশের দিকে আমি এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি এই ডান পাশের নিচের দিকে আমার এটা আছে এটা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে লেজি সুজেন তো এই লেজি সুজেনের মধ্যে আমার কুকিংয়ের যত স্পাইস আছে এখানে মোটামুটি আমার স মানে এভরি কুকিংয়ে যে যে স্পাইসগুলো লাগে সেগুলো আমি এখানে রাখি আর যেগুলো মানে এক্সট্রা স্পাইস এগুলো আমি এখানে রেখে দিই তো এটা হচ্ছে দুইটা পার্ট উপরে আর নিচে আমি এখানে সব ছোট ছোট বটল বলেন সব কিছুতে আমি আমার মশলা গুঁড়ে রাখার চেষ্টা করি কারণ আমি যথেষ্ট সম্ভব চেষ্টা করি আমি আনপ্যাক করে এগুলোকে বটলে ভরে রাখতে তাহলে এটা আমার ইজি হয় কারণ আমি আগেই বলেছি আমি একটু অর্গানাইজ করে রাখতে পছন্দ করি তো আপনাদেরকে এখন আমি দেখাচ্ছি আমার সিঙ্কের নিচে যে ক্যাবিনেট আছে ওইখানে আমি কি রেখেছি এখানে আমি সিঙ্কের নিচে একটা বাস্কেট দিয়ে এখানে আমি রেখেছি সব ক্লিনিং সাপ্লাইগুলো আর তার ভেতরে আছে হচ্ছে সব আমার টাপার ওয়ার মানে আমার প্লাস্টিকের যে বক্সগুলো আছে সেগুলোকে আমি রাখার চেষ্টা করি কারণ এখানে মোস্ট অফ দ্যাম হচ্ছে আমার মেয়ের স্কুলে লাঞ্চ নিয়ে যাওয়ার বক্স তো এই টাপার ওয়ারগুলো এখানে আছে তো এই পাশে আছে হচ্ছে আমার ডিশ ওয়াশার তো ডিশ ওয়াশারে অ্যাকচুয়ালি ডিশ ওয়াশ হচ্ছিলো সেই জন্য আমি এটা ওপেন করে আপনাদের দেখাতে পারলাম না তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত 
তো ডান পাশে ডিসওয়াশের পাশে একটা ড্রয়ার আছে যে ড্রয়ারে আমি আমার যে প্লাস্টিক র্যাপ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল র্যাপ আর হচ্ছে ওয়াক্স পেপার এই বক্সগুলো আমি এই ড্রয়ারটাতেই রাখি আর তার নিচেই আছে হচ্ছে আরেকটা ক্যাবিনেট যেখানে আমি আমার বাচ্চাদের সিরিয়ালগুলো ক্র্যাকার ওসব জিনিস রেখে দিই মানে আমার বাচ্চাদের যে স্ন্যাক আইটেমগুলো আছে আর ব্রেকফাস্ট আইটেম এখানে রাখি আমি তো নিচের দিকে ডান দিকে নিচের দিকে আছে ক্যাবিনেট যে ক্যাবিনেটে আমি রেখেছি হচ্ছে বড় বড় যে সার্ভিং বোলগুলো আছে সার্ভিং প্ল্যাটারগুলো সেগুলো রেখেছি আমার এখানে বড় বড় যে জগগুলো আছে ওইগুলো রেখেছি আর ওই ভেতরের দিকে প্লাস্টিকের দুইটা বাস্কেট আছে যেখানে আছে ছোট ছোট সব যে সসের যে বোলগুলো আছে সেইগুলো তো আমি এখন আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে আমার কিচেন আইল্যান্ডটা কিচেন আইল্যান্ডটার উপরে আমি কিন্তু একটা ছোট্ট একটা প্ল্যান্ট আর এক ছোট্ট একটা ফ্লাওয়ার ভাস দিয়ে এটা আমি এখানে ডেকোরেশন করেছি কারণ আমি আগেই বলেছি আমি কিন্তু আমার কিচেনটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে খুব পছন্দ করি তো এই কিচেন আইল্যান্ডের দুইটা ড্রয়ার আছে এই ড্রয়ারের মধ্যে একটাতে হচ্ছে সব আমার ইউটেন্সিল প্লাস মানে আর হচ্ছে মেজারমেন্ট কাপগুলো আছে আর পাশেরটাতে আছে হচ্ছে আমার যত বড় বড় স্প্যাচলা আছে উডেনের স্প্যাচলা আমার এমনিতে বড় বড় স্পুন সার্ভিং স্পুন সব আমি এখানে রেখেছি আর তার নিচেই আছে সব আমার হচ্ছে প্রেশার কুকার আর রান্নার যত হাড়ি আছে মানে এগুলো হচ্ছে আমার এভরিডে ইউজের জন্য যে হাড়িগুলো সেগুলো সবাই এখানে আমি রাখি যাতে আমি সহজেই রিচ করতে পারি কারণ আমার বড় বড় যে হাড়ি বাসনগুলো আছে সবগুলো কিন্তু আমি রেখেছি আমি স্টোরেজে আর আমি আপনাদেরকে তো দেখাতে ভুলে গেছি আমার কফি কাউন্টারের নিচে দুটো ড্রয়ার আছে আমার যে কফি বার তার নিচের দিকে দুটো ড্রয়ার আছে যেখানে আমি আমার সব কিচেন টাওয়াল হ্যান্ড টাওয়াল টি টাওয়াল যেটাকেই বলে সেগুলোকে আমি ফোল্ড করে এখানে রাখি আর পাশেরটাতেই আমি রেখেছি হচ্ছে আমার জিপলক ব্যাগ মানে এক্সট্রা যে যে জিনিস আছে বাচ্চাদের স্ট এগুলো সব আমি কিন্তু এই পাশের ড্রয়ারটাতে রেখে দিই তো আমার কিচেনটা কিন্তু আমার খুবই 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 পছন্দ আর আমি যত সাপ্ত চেষ্টা করি এটাকে খুব সাজিয়ে গুছি গুছিয়ে রাখার জন্য তো তখন তো আমি দূর থেকে দেখেছিলাম আমার ফ্রিজের উপর যে ব্যাস্কেটটা আছে ওটাতে আমি কি কি রেখেছি আর ডান পাশে আসতে ছোট্ট একটা কর্নার আছে এই কর্নারটাতে আমি ছোট্ট দুটা প্ল্যান্ট রেখেছি আর এই প্ল্যান্টের এই পর দুইটা আমি অ্যামাজন থেকে কিনেছি কারণ আমার এই জায়গাটা খুবই পছন্দ সেই জন্য এটাকে আমি প্ল্যান্ট দিয়ে সাজিয়েছি তো আমার কিচেনটাকে আমি আরেকটা অ্যাঙ্গেল থেকেও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আর আমার কিচেনটা হচ্ছে পুরোটা উডেন ফ্লোর আর আমি একটা সুন্দর করে ম্যাট রেখে দিয়েছি এখানে তো এই হচ্ছে আমার ছোট্ট সাজানো গোছানো কিচেন হোপ আপনাদের ভালো লাগলো তো আমার এই কিচেন ট্যুরটা আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু অবশ্যই আপনারা জানাবেন তো ঠিক আছে আজকে ব্লগটা আর বড় করছি না আজকে এখানেই রাখছি দেখা হচ্ছে অন্য আরেক দিন অন্য কোথাও অন্য আরেকটা ব্লগ নিয়ে টিল দেন আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশেপাশের মানুষগুলোকে ভালোবাসবেন ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে অন্য আরেক দিন টিল দেন আল্লাহ হাফেজ